In this video, we are going to see the respiratory system of human being. Manida Swasa Mandala Tapati Takaparo. Manida Swasa Mandala Maladin, the respiratory system of human consists of external nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, and lungs, which contain alveoli. Adavadu, Manida Swasa Mandala Tre, Veli Pura Nasi Tudakal, Nasi Arai, Tundai, Adadadu, Kura. Muchukudal, Adatha, Kilai Muchukudal, Adatha, Muchikilai Nun Kilai Hill, Rather Nurairal, Sponge Pondre, Punch Ponda, Nurairal, other than Naraya, Carter Rigal Kanapada, other than the Patathra Pathathinum, external nostrils, nasal cavity, pharynx, then larynx, trachea, other than Muchukudal, then that is followed by the primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, Abinurum, then the bronchioles, that is followed by the Lens. Abin Bakala. Abo Kidle, Ibuda Utlino, external nostril, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, varay, and the car take kadatu other kana pagadi. That region is known as conducting zone because these structures are involved in the conduction of the yeah, that's why it is called the conducting zone. Car chai kadatta kudiya pavdiya pirkal nale, that is kadattu pavdi abhinu pere. Adhikar pera pirka kudiya and the lungs with alveoli. Adh matanda yadu kiu sadhana swasi padhikka paimbrega. So that region are called the respiratory zone. That is alveoli with the lungs. Adal car chai kala adengya nurai ralikke respiratory zone abhinu pere. So the respiratory system of human being can be classified into two. Region. One is conducting zone and the other one is respiratory zone. Kadatum Bhagdi, Swasa Pagdi Abina, Rend with the Maha Namo Pitro. Ipo Modala Namak the Kadatum Pagdi Namaka Pakla. The external nostrils of the Pakra Veli Pura Nasi Tulaipe, Adukara Uladi, Nasi Ara and the nasal cavity. Nasal cavity enters into the pharynx. So the Yanga Picharo Tondail is there. Tondail Ulaka Naso Pharynx Abina Machura Muchuku. That's why you have the larynx. The larynx is you have the vocal cards. The larynx is the vocal cards. To produce sound. That sound producing organ is known as larynx. That's why you have the vocal cards. So when the vocal cards get to vibrate, the larynx is known as larynx. Glottis epiglottis. Epiglottis is a epiglottis. Epiglottis Thoracic vertebra that reaches up to fifth thoracic vertebra vera, kana padegra the. Adavadu, and the vertebra, that the mudugalam patrodar, abdi nu paakum bodo, and the mudugalam patrodar le thoracic region, abdi na marbellum bu mudugalam patrodar le ainda avo the mudugalam patrodar varai niend kana pada kudeya da, and the mochu kudal abdi nu chala kudeya paachu, and the mochu kudal le kulla ya, nama paakra da irunda, adha nama thoda kathle nde paakono external nostrils paringla, and the muk, adha ko kulla. If you look at that, the hairs are in the Roman world. Why are you doing that? Why are you doing that? While we are inhaling the air, the car is in the air. During inspiration, the car is in the air. The car is in the air. The car is in the air. The car is to filter the pathogens and the dust. Articles. Padaka so, and the air rukkid. Ulla Pathina and the mucous membrane rukkid. Ada the code padalam. And the code padalam mede surakuna, code a surakum. That is a viscous fluid. Ada the vibrated pano rithiram. In the thiravatle, no criminal pain would ticum. Adana, Muchukudalukula, no criminal pohama, Padaka pudia pavi. Ada madri, in the trachea, the Muchukudal patrolia, in the trachea womb, cartilage up in Sulakudia, Kurutelumbo. 
வளையங்கள் சி வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய உருத்தெருப்பு வளையங்களால் உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த டிராக்கியா அல்லது மூச்சுக்குழல் அதே மாதிரி இந்த டிராக்கியா எது எப்படி பிரியுதுன்னு பாருங்க பிராங்கை அல்லது முதல் நிலை மூச்சுக்குழலாக பிரிகிறது டிராக்கியா பிரிகிறது முதல் நிலை மூச்சுக்குழல் மூச்சுக்குழல் இருந்து பிரியக்கூடிய முதல்ல அது இன்னும் கிளையா மாறும் போது ரெண்டாம் நிலை கிளை மூச்சுக்குழல் அப்படின்னு பேரு செகண்டரி பிராங்கை அது இன்னும் கிளைகளாக பிரியும் போது நுரையீரல் <laughs> அந்த கிளைகள் பிரியுது இல்லையா அதுக்கு உள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கோப்ளட் செல்ஸ் இருக்கும் கோப்ளட் செல்ஸ்னா கோப்பை வடிவ செல்கள் அதுல என்ன இருக்கும் மியூக்கஸ் மெம்பிரெயின் அதாவது கோழை படலமும் இருக்கும் அங்க கோழை உற்பத்தி ஆகிறது அந்த வழுவெடுக்கான திரவம் நம்ம மூக்குக்குள்ள பார்த்தோமே அதே மாதிரி கோழை திரவம் அந்த கோப்பை வடிவ செல்களால் கோப்ளட் செல்களால் உருவாக்கப்படுகிறது ஒன்று இரண்டாவது இந்த மூச்சுக்குழல் கிளை மூச்சுக்குழல் இதுக்கு உள்ளாடி நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா குறியீடை எப்பித்தீரிய செல்களும் காணப்படும் தட் இஸ் இன்னர் லைனிங் ஆப் த ட்ராக்கியா இஸ் பவுண்ட் ஆஃப் சிலியேட்டட் எப்பித்தீரியல் செல்ஸ் குறியீடை கொண்ட எப்பித்தீரிய செல்களும் காணப்படுகிறது எதுக்கு நான் அந்த ரெண்டையும் பார்த்துக்கோங்க தப்பி தவறி மூச்சுக்குழல் உள்ளாடி அதாவது கிளாரிங்ஸ் வழியா குரல் வழி வழியா தப்பி தவறி ஏதாவது தூசுகளோ அல்லது நோய் கிருமிகளோ உள்ள வரும் பட்சத்தில் டிராக்கியாவுக்குள்ளயோ வரும் பட்சத்துல என்ன ஆகும்னா அது அந்த கோப்ளட் செல்கள் அல்லது கோப்பை வடிவ செல்களால் சுரக்கப்படக்கூடிய கோழை இருக்கு இல்லையா அதுல போய் ஒட்டிக்கும் ஒட்டிக்கும் ஒட்டின பிறகு அந்த நீளமாக இப்ப இதை டிராக்கியா அப்படின்னு எடுத்துக்கும் இதுக்கு உள்ளாடி நிறைய குறியீடை எப்பிசீரிய செல்கள் சிலியேட்டட் எப்பிசீரியல் செல்ஸ் இது என்ன பண்ணும்னா மூவ் பண்ணும் மூவ் பண்ணும் போது உள்ள வரக்கூடிய அந்த பேத்தோஜன்ஸ் நோய் கிருமிகள் மற்றும் தூசுகளை எல்லாம் வெளியேற்றும் அப்போ இது வழியா வெளியேறி வந்து இந்த இடத்துல வந்ததும் அது எது எதுக்குள்ள போயிடும் கல்லட் அல்லது உணவு குழலுக்குள்ளாடி போயிடும் இப்போ நமக்குமே உங்களுக்கு தெரியும் ஏதாவது இந்த மாதிரி தூசுகளோ அது இதெல்லாம் போச்சுன்னா தூசு போச்சுன்னா ஆக்சுவலா கொஞ்சம் பெரிய தூசுனுவீங்களா அது எங்க போச்சுன்னா இந்த டிராக்டியா மூச்சுக்குள்ள ரெண்டா பெரியது இல்லையா இருந்த இடம் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய குறுத்தெலும்புக்கு பேரு கேரினா அப்படின்னு பேரு இந்த கேரினாவில போய் அந்த தூசு பட்டதும் உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு நல்ல தும்மல் வரும் பாத்துங்க தும்மல் ஸ்னீசிங் வரும் தும்மறது எதுவரை தும்மும் அப்படின்னா அந்த டஸ்ட் வெளியே போறது வேற அது ஒரு ரிஃப்ளக்ஸ் சரியா அந்த ஒரு ரிஃப்ளக்ஸ் இது என்ன ஆகும்னா அந்த தூசை வெளியே தள்ளிட்டு தான் அடுத்த வேலை பார்க்கணும் வெளியே போறது வரை நம்ம தும்மிட்டே இருப்போம் மற்றபடி அந்த உள்ள ஏதாவது சின்ன டஸ்டோ நோய் கிருமிகளோட போனா கூட இங்க சைட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கோழை படலத்துல கோழையில ஒட்டிக்கும் மியூக்கஸ்ல அட்டர் பண்ணும் அட்டர் பண்ணும்போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்படி பண்ணுவோம் இருங்க அப்ப இப்படி மேல பண்ணும் போது அங்க உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த நோய் கோழையுடன் சேர்ந்த நோய் கிருமிகளும் மேல வந்து உணவு குழல் வழியா வயிற்றுக்குள்ள போயிடும் அப்போ நோய் கிருமிகளை நோய் கிருமிகளில் இருந்து நம்ம டிராக்கி அல்லது மூச்சுக்குழலை பாதுகாக்கிறதுக்கு இது ஒரு அடாப்டேஷன் இது ஒரு தக அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப இவ்வளவுதான் அதுல நமக்கு பாக்குறது அடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த லங்ஸ் நமக்கு இந்த இருக்கு லங்ஸ் சரிதானா நுரையீரல் பஞ்சு உடையனா ஏன் பஞ்சுனா உள்ள முழுக்க இந்த ஆல்வியோலை அல்லது மூச்சு சிற்றறைகள் காற்றறைகள் இருக்கு இந்த காற்றறைகள் எல்லாம் மைக்ரோஸ்கோபிக் ரொம்ப சின்னதா இருக்கக்கூடியது சரியா அப்ப நம்ம நுண்ணோக்கியிலதான் நமக்கு பார்க்க முடியும் ஆக்சுவலா இந்த நுரையீரல் ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கிறதுனால அது நல்ல பாதுகாப்பான எதுக்குள்ள வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா தொராசிக் கேவிட்டி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய மார்பு கூட்டுக்குள்ள ப்ரொடெக்ஷனா இருக்கு பாதுகாப்பா இருக்குது மார்பு கூடு மார்பு கூடு எங்கன பாதுகாக்கப்படுகிறது அப்படின்னா மார்பு கூட்டுக்கு முன் பகுதியில இந்த மார்பெலும்பு இந்த இடத்துல வரும் பாருங்க மார்பெலும்பு அல்லது ஸ்டர்ணம் பேக்ல பார்த்தோம்னா முதுகெலும்பு அல்லது வெற்றிபிரல் காலம் பேக் போன் சரியா அப்ப இங்க ஸ்டர்ணம் இருக்கு பேக்ல பேக் போன் அல்லது வெற்றிபிரல் காலம் இருக்கு இந்த சைடு எல்லாம் என்ன இருக்கு ரீட்ஸ் விலா எலும்புகள் அப்ப இந்த கூட்டு ஒரு <laughs> 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 
அப்புறம் அடியில இது வயிற்று பகுதி அப்டாமினல் ரீஜியன் இந்த அப்டாமினல் ரீஜியனுக்கும் இது தோராக்ஸ் அல்லது மார்ப பகுதி வயிற்று பகுதி மார்ப பகுதி இடையில உங்களுக்கு தெரியும் எத்திக் மஸ்குலர் ஆர்கன் விச் இஸ் நோன் எஸ் டயஃப்ரம் என்ன இருக்குன்னா உதர விதானம் தடிமனான ஒரு அப்ப அடியிலையும் பாதுகாப்பா ஒரு உதர விதானம் இருக்கு அந்த உதர விதானத்துக்கு மேலதான் ஆக்சுவலா இந்த லங்ஸ் இஸ் சிச்சுவேட்டட் லங்ஸ் இருக்கு கொஞ்சம் பெரிய <laughs> <laughs> அடுக்குடைய ஒரு பாதுகாப்பு உரை இருக்கிறது அந்த பாதுகாப்பு உரைக்க பேரு பிளியூரா அப்படின்னு பேரு எனவே நுரையீரலை சுத்தி பாதுகாக்கக்கூடிய ஈரடுக்கு உரை அதுக்கு பேரு பிளியூரா அந்த ரெண்டு அடுக்கு இருக்கனால ரெண்டு அடுக்க நடுவுல ஒரு திறம இருக்கு எ லூப்ரிகேட்டிங் புளூயிட் அதாவது அந்த உராய்வை தடுப்பதற்கான ஒரு திரவம் இருக்கு அதுக்கு பேரு பிளூரல் புளூயிட் அப்படின்னு பேரு பிளூரல் திரவம் அப்படின்னு பேரு அது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த லங்ஸ் மூவ் பண்ணும் போது சுருங்கி விதியும் தானே எப்பவும் அந்த நேரத்துல அதுக்கு பிரிக்ஷன குறைக்கிறதுக்கு உராய்வை குறைப்பதற்கு உயவு பொருளாக இது பயன்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் ஓகே அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ஏரியா அல்லது சுவாச பகுதியில இருக்கக்கூடிய அந்த லங்ஸ் லங்ஸ்ல நமக்கு அந்த முக்கியமான அந்த காற்றறைகளை பார்க்கணும் இந்த காற்றறைகளை கொஞ்சம் பெருசா பார்த்தோம்னா காற்றறைகளுக்கு மேலோடி நிறைய ரத்த குழல்கள் இருக்கும் மைன்யூட் பிளட் வெசல்ஸ் ஆர் பவுண்ட் ஜஸ்ட் அபவ் தி ஆல்வியோலை அண்ட் தே ஆர் கால்டு கேபிலரிஸ் தமிழ்ல சொன்ன ரத்த தந்துகிகள் அப்படின்னு பேர் ரத்த தந்துகிகள் இருக்கு அப்படின்னு பேர் பாருங்களா இது ஒரு ஆல்வியோலை காத்தரை இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடியது இந்த பருதிய குழாய் இது ஒரு கேபிலரி அல்லது ரத்த தந்துகி அப்படின்னு பாருங்க அப்போ டூரிங் இன்ஸ்பிரேஷன் காத்தை இழுப்போம் இல்லையா காத்தை இழுக்கும் போது அது இந்த காத்தரை வர ஆல்வியோலை வர போய் சேர்ந்துருது ஓரடுக்குடிவ எப்பிதீலிய செல்கள் காணப்படுகிறது அடுத்த அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாயில அதுக்கு சுவர்ல இருக்கக்கூடிய செல்களுக்கு பேரு எண்டோதீலியல் செல்கள் அப்ப ரத்த குழாயில அல்லது ரத்த தந்துகிகளுடைய குழாயில் கேபிலரிக்க வால்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா எண்டோதீலியல் செல்ஸ் இருக்கு இந்த காற்றறைய சுற்றி மேல என்ன இருக்கு அப்படின்னா எப்பிதீலியல் செல்ஸ் இருக்கு இந்த ஓரடுக்கு தட்டையான எப்பிதீலிய செல்கள் ரெண்டு வகை செல்களால் ஆக்கப்பட்டது டைப் ஒன் டைப் டூ அப்படின்னு ரெண்டா இருக்குது நம்ம அந்த ரெண்டு சொன்னோம் பாத்தீங்களா அந்த காற்றறையில உள்ள தின்ஸ் குவாமஸ் எப்பிதீலியம் மேல ரத்த குழாயில இருக்கக்கூடிய இடைப்பகுதியில் காணப்படக்கூடிய பொருட்கள் அடிப்படை பொருட்கள் எனப்படும் and the thin squamous epithelial cells of alveoli rendu ke edil irukkudiyathu and the thin squamous epithelial cells are of two types type 1 and type 2 cells appdinu paakrom adile type 1 cells are very thin in nature mudal vagai cellgal miga melliyadaga irukku enave அந்த காற்று காற்றறையில இருந்து ரத்த குழலுக்கு போறதுக்கும் ரத்த குழல்ல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு காற்றறைக்குள்ள வாரதுக்கும் வாயு பரிமாற்றத்திற்கு இந்த மெல்லிய செல்கள் டைப் ஒன் செல்ஸ் பயன்படுகிறது 
அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டைப் டூ செல்ஸ் இருக்கு இந்த டைப் டூ செல்ஸ் எதனால உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டா புரோட்டீன் மற்றும் பாஸ்போலிபிடுகளால் உருவாக்கப்பட்டது இந்த டைப் டூ செல்கள் உருவாக்கக்கூடிய இவற்றிற்கு சர்பெக்டன்ட் அல்லது மேற்பரப்பிகள் அப்படின்னு பேர் சர்பெக்டன்ட் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு கேட்டா டைப்ஸ் ஆஃப் செல் டைப் ஒன் அண்ட் டைப் டூ செல் டைப் டூ செல் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அண்ட் பாஸ்போலிபிட் விச் இஸ் நோன் அஸ் சர்பெக்டன்ட் அப்படின்னு பேரு மேற்பரப்பு பரப்பிகள் அப்படிங்கிறது டைப் டூ செல்களால் உருவாக்கப்பட்ட புரதம் மற்றும் பாஸ்போலிபிடுகளால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் இது எங்க இருக்கும்னா உள்ள இந்த இதோட சேர்ந்து இப்படி ஒரு ரவுண்டா இருக்கும் சர்பெக்டிங் இருக்கும் இதுக்கு வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த காற்றறைகளுக்கு மேல் பகுதியில ஒரு சர்பஸ் டென்ஷன் எக்ஸர்ட் ஆகும் சர்பஸ் டென்ஷன் அப்படின்னா பரப்பு இழுவிசை அந்த பரப்பு இழுவிசை அதிகரிக்கும் போது காற்று குமிழ்கள் சுருங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அழிந்து விடும் வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால இந்த உள் பகுதியில இந்த இடத்துல காற்று இருக்கும் இந்த பகுதியில லைட்டா திரவ பகுதியா இருக்கும் எனவே அங்க இருக்கக்கூடிய பரப்பு இழுவிசையை குறைக்க வேண்டும் இந்த காற்றறைகள் தொடர்ந்து டேமேஜ் ஆகாம அதாவது சிதைவாமல் சிதைவடையாமல் செயல்பட வேண்டும் என்றால் என்ன நடக்கணும்னா பரப்பு இழுவிசை குறைக்கப்பட வேண்டும் பரப்பு இழுவிசையை குறைப்பதற்கான பொருள் தான் மேற்பரப்பிகள் அல்லது சர்பெக்டன் சரியா அப்ப அந்த பரப்பு இழுவிசையை குறைக்கும் போது இந்த நுண்குமிழ்கள் அல்லது காற்றறைகள் அழியாமல் பாதுகாக்கப்படும் அதுக்காக தான் இருக்கிறது இததான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு காத்தறைகள் பொதுவாக பாதிக்கப்படுவதில்லை ஏன்னா நம்மகிட்ட என்ன இருக்கும் நிறைய டைப் டூ செல்ஸ் இருக்கு சர்பெக்டன் இருக்கு ஆனா சின்ன குழந்தைங்க இருக்கும் பாத்தீங்க சிசு அப்படின்னு வயிற்றுல உண்டான குழந்தை இந்த குழந்தைக்குமே வயிற்றுல கர்ப்ப காலத்துல இருபத்தஞ்சு வாரத்துக்கு பிறகுதான் இந்த சர்பெக்டன் உருவாகும் எனவே இருபத்தஞ்சு வாரத்துக்கு முன்னாடி குழந்தைங்களுக்கு சர்பெக்டன் இருக்காது அல்லது மேற்பரப்பிகள் இருக்காது எனவே அந்த காற்றறை அழியக்கூடிய சுருங்கக்கூடிய அபாயம் உண்டு அதனால இருபத்தஞ்சு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு குழந்தை பிரீமெச்சூரா பிறந்துனா அந்த குழந்தைக்கு மூச்சு முட்டல் அந்த காற்றறைகள் எல்லாம் அழிஞ்சு மூச்சு முட்டல் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கு அதைதான் சிசு மூச்சு திணறல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நியூ பான் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் சென்ட்ரோம் என்ஆர்டிஎஸ் அப்படின்னு பேரு இது பொதுவாக சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் ஏன் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இந்த சர்பெக்டன்ட் உருவாகணும்னா இருபத்தஞ்சு வார கர்ப்ப காலம் தாண்டினாதான் உருவாகும் அதுக்கு முன்னாடி குழந்தை பிறந்ததுன்னா இந்த மூச்சு திணறல் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் அப்படிங்கறதுதான் அடுத்தது நமக்கு எப்படி ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கு அப்படிங்கறது அடுத்த வீடியோ